आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए अब बात करते हैं कि दोस्तों इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं इतना है कि कितनी अच्छी तरीके से हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से ड्राई हुआ है जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत ही जल्द हम सैमसंग की सीमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर एक डेमो वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे की इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं और वॉश करते समय दोस्तों आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए यानी कि कपड़े जब भी आप लोड करें तो आपको किन किन चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए जिससे कि मशीन भी आपको बहुत अच्छी वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करे और आपको एक अच्छी लॉन्ग लास्टिंग सर्विस मशीन से देखने को मिला है क्योंकि आज का ये वीडियो है दोस्तों वो सैमसंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन डेमो वीडियो है तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप करके जरूर देखेगा जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आप अपनी मशीन से बहुत ही अच्छी वॉशिंग क्वालिटी ले पाएंगे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों ब्रांड की ओर से टेक्नीशियन आपके घर पर विजिट नहीं करता है आपको खुद ही इसे इंस्टॉल करना होता है लेकिन इंस्टॉल करने से पहले आपको तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए नंबर वन जहां पर भी रखकर आप वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करेंगे वहां पर सोलह इंपेयर का पावर प्लग कनेक्शन होना चाहिए वो भी प्रॉपर अर्थिंग कनेक्शन के साथ में नंबर टू पानी की निकासी के लिए ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए यानी कि पानी आसानी से निकल जाए एक बार कपड़े वॉश होने के बाद इसके अलावा नंबर थ्री दोस्तों पानी की कनेक्टिविटी यानी कि वाटर सप्लाई के लिए नल की टूटी का होना जरूरी है और जो भी नल की टूटी है उसमें प्रॉपर पानी का प्रेशर भी होना चाहिए जिससे कि मशीन को अच्छी तरीके से पानी की सप्लाई मिल सके दोस्तों इंस्टॉल करना इस मशीन को काफी आसान है केवल आपको ये करना है कि जहां पर भी आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे वहां पर उसे प्लेस कर दें उसके बाद दोस्तों दो कनेक्शन आपको करने होते हैं सबसे पहला दोस्तों वाटर इनलेट पाइप को जो है वो आपको कनेक्ट करना होता है नल की टूटी के साथ में इसमें दोस्तों ये छोटा वाला जो सिरा है वो यहाँ पर नाव पर आपको जो है वो कुछ इस तरीके से इसे फिक्स करना होता है और जो सेकंड सिरा होता है दोस्तों जो जहां पर ये टूटी का भी एक पूरा यहाँ पर दिया हुआ है जिससे कि आप नल के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ड्रेन पाइप के साथ में दोस्तों आपको एक क्लिप मिलती है जो की इसकी मजबूती के लिए जरूरी होती है आपको केवल जो है वो कुछ इस तरीके से इसे फिक्स करना होता है इस पाइप के साथ में दोस्तों जो हमारा ड्रेन पाइप है वो कनेक्ट हो चुका है कुछ इस तरीके से आपको फिक्स करने के बाद जो यहाँ पर होती है वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो होल्ड कर लेती है जिससे कि ये पूरा प्रॉपर फिक्स रहता है अगर आप वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कुछ नीचे इस तरीके से रखना है जिससे कि मशीन पानी को आसानी से बाहर निकाल सके लेकिन अगर आप सब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इसे हैंग भी कर सकते हैं यहाँ पर इसका हुक दिया हुआ है जिससे कि आसानी से आप इसे हैंग कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये हैंग हो जाता है अब बात करते हैं कि दोस्तों इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं दोस्तों जब भी आप वॉशर कंपार्टमेंट में कपड़े लोड करें तो आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके लोड नहीं करना है आपको सिंपल ये करना है कि दोस्तों कपड़े जो है वो कुछ इस तरीके से फैलाते हुए आपको डालना है ताकि चारों तरफ से कपड़े अच्छे तरीके से वॉश हो आपको कुछ ऐसे करके मतलब उसको मतलब एक दिशा इकट्ठा करके नहीं डालना है इस बात का ध्यान जरूर है इसके अलावा दोस्तों जब भी आप कपड़े लोड करें तो तीन चीजों का ध्यान जरूर रखें सबसे पहले दोस्तों की आपके कपड़ों के अंदर कोई सिक्के या पॉइंट तो नहीं है या साड़ियों के अंदर कोई सेफ्टी पिन वगैरह तो नहीं है या फिर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कागज तो नहीं है अगर है तो पहले आप इन्हें बाहर निकाल लें क्योंकि दोस्तों क्या होगा कि सीधी सी बात है अगर सिक्के या कॉइन्स या सेफ्टी पिन अगर पल्सेटर में या वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर रहेंगी तो वो सीधी सी बात है पल्सेटर में जाके फंस सकती है ड्रेन पाइप को चौक कर सकती है और ऐसे में दोस्तों आपको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कपड़ों को लोड करने से पहले इन चीजों को बाहर जरूर निकाल वॉशर में कपड़े शिफ्ट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वाटर सप्लाई जो है वो टब के अंदर प्रॉपर तरीके से आ जाए तो केवल आपको जो है इस नॉप को वॉशर की ओर सेट करना है जब भी हम उसे ड्राई करेंगे और उस समय जब हमको उसको स्पिन करना है साथ में शॉवर के साथ में तो हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अभी यहाँ नॉप को हम यही रहने देंगे और यहाँ से केवल वाटर सप्लाई ऑन कर देंगे जिससे कि मशीन के स्टफ के अंदर पानी स्टोर हो जाए दोस्तों जब कभी भी मशीन में आप पानी स्टोर करें तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि पानी आपको उतना ही स्टोर करना है जितने में आपके कपड़े जो है उस मशीन के अंदर प्रॉपर तरीके से डूब जाए यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोस्तों पानी कम है और आप पल्सेटर घुमा रहे हैं या मशीन को जो है वो वॉशिंग करवा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि दोस्तों काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है बेसिकली आप उतना ही पानी स्टोर करें जितने में आपके कपड़े डूब जाए और अच्छी तरीके से वो रोटेट हो पाए पानी स्टोर करने के बाद दोस्तों आपको जो है वो टब में केवल डिटर्जन पुट करना होता है और पाउडर आप उतना लें जो भी आप जो भी मैनुअली आप वॉश करते हैं यानी कि हाथ से जो भी आप कपड़े वॉश करते हैं जितना पाउडर आप लेते हैं उतना ही आपको लेना है फिलहाल अभी हम एक केवल एक ही टॉवल यहाँ
दो तरीके हैं एक तरीका तो यह है कि पहले से आपके पास कोई भी बॉटल या सपोज कुछ भी ऐसी चीज होना चाहिए जिसके अंदर आप अच्छे तरीके से खोल के उसको इसमें डाल दें या दूसरा तरीका सिंपल सा आपको केवल ये करना है कि आपको पल्सेटर को कुछ देर के लिए घुमा देना है मैक्सिमम आप इसे थर्टी सेकेंड या फोर्टी सेकेंड के लिए घुमा दें जिससे कि क्या होगा कि दोस्तों अच्छी तरीके से ये पानी में रिटर्न खुल जाएगा और फिर आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मशीन से मिलेगी थर्टी सेकेंड के प्रोसेस के बाद दोस्तों अभी आप देखेंगे डिटर्जेंट अच्छी तरीके से पानी में घुल चुका है और अभी हमें टॉवल पुट कर देंगे और टॉवल पुट करने के बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे मशीन को कपड़े वॉश करने के लिए दोस्तों आपने हमारे अनबॉक्सिंग वीडियो में जरूर देखा होगा कि इन फीचर्स को आप कैसे इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं तो अभी हमारे ये नॉर्मल टॉवल है तो हम यहाँ पर नॉर्मल पे ही इसको रखेंगे अगर हैवी होता है जीन्स वगैरह कुछ वॉश कर रहे हो तो हम इसे यहाँ पर हैवी पर रखें अगर आपके कपड़े ज्यादा है सपोज अगर आप जीन्स धो रहे हैं या मोटी चादरें धो रहे हैं तो आप हेवी पर रखें और नॉर्मल धो रहे हैं तो केवल आप वॉश पर रखें जिसमें आपके नॉर्मल डेली के जो भी मिक्स कपड़े हैं वो भी अच्छी तरीके से वॉश हो जाए तो अभी हमने नॉर्मल पे इसे सेट किया है केवल एक टॉवल है तो हम इसे पांच मिनट के अंदर ही वॉश कर सकते हैं अगर सपोज दो कपड़े हैं तो आप दस मिनट रखें या थोड़े से ज्यादा है तो पंद्रह मिनट भी रख सकते हैं लेकिन आपके डेली रूटीन के कपड़े हैं जिसमें सपोज मान के चले की आठ कपड़े हैं या दस कपड़े हैं मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि चार से पांच जोड़ी कपड़े हैं क्योंकि तो ये छह किलो की वॉशिंग मशीन है और इसमें आप पांच किलो तक कपड़े जो है वो स्टोर करके अच्छी तरीके से वॉश कर सकते हैं तो केवल सिंगल टॉवल है तो भी हम केवल पांच मिनट यहाँ पर नॉक को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद मशीन हमारे कपड़े वॉश करना शुरू कर देगी देख सकते हैं दोस्तों मशीन हमारे कपड़े वॉश करना शुरू कर चुकी है उसके बाद आपको इस नीट कवर को कुछ इस तरीके से लगा देना होता है वो सारी चीजें जो है वो मशीन अपना काम करती है और आपको फिर अपना काम करना पड़ता है मतलब कुल मिलाकर आपको केवल इंस्ट्रक्शन मशीन को देना है मशीन अपना काम करेगी और आप अपना काम एक बार नॉप सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप ये ध्यान देखिएगा कि इसको आपको रोटेशन में यानी कि जबरदस्ती नहीं मोड़ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगी ऑटोमेटिकली जब भी जीरो पर आ जाएगी तो मशीन बजर के थ्रू ये इंडिकेट करेगी कि आपके कपड़े वॉश हो चुके हैं उस बीच में आपको कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है कपड़े वॉश हो जाने के बाद दोस्तों मशीन बाजार के थ्रू आपको इंडिकेट करती है कि आपके कपड़े वॉश हो चुके हैं अभी हमारे कपड़े वॉश हो चुके हैं पानी हमको निकालना है यानी कि अगर आप वॉशर को देखेंगे तो यहाँ पर टॉवल अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है और डिटर्जेंट वाला पानी अभी भी मशीन में आपको इस पानी को आउट करना है तो केवल यहाँ पर ड्रेन पर लेकर आना है और इस तरीके से फिर मशीन जो है वो पानी को बाहर वेस्ट वाटर जो भी होगा वो ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर हो जाएगा दोस्तों कपड़े वॉश हो जाने के बाद जो भी डिटर्जेंट वाला पानी रहता है अभी आप देख पा रहे होंगे कि डिटर्जेंट की जो भी कुछ परतें वगैरह है या डिटर्जेंट वाला पर जो पानी है वो भी बचा हुआ है इसका मतलब यह है कि इस टॉवल के अंदर भी डिटर्जेंट कुछ ना कुछ मिक्स जरूर हुआ होगा अगर आप इसे खंगालना चाहते हैं तो खंगालने के दो तरीके होते हैं एक जो है आप इस ड्रायर कंपार्टमेंट भी इसे खंगाल करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी स्पिंग शावर का फीचर मिलता है और दूसरा तरीका यह है कि दोस्तों पानी जो है वो वॉशर में कुछ नया आप जो है वो एंटर करा दें नए पानी की सप्लाई चालू कर दें और थोड़ा सा टब भर लें और फिर वापस से टावल डाल के आप थोड़ी तरीके ने वापस से इसको जो है वो वॉश करना शुरू कर दें जिससे कि जो भी आपका टॉवल है उसके अंदर से जो भी डिटर्जेंट है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएगा और आपका कपड़ा अच्छी तरीके से धुल जाएगा लेकिन दोस्तों अगर अभी हमारे पास केवल एक ही टॉवल है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है हम इसका ही जो अच्छी तरीके से इसमें जो डिटर्जेंट है उसको निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ दोस्तों जैसे आपने वॉशिंग कंपार्टमेंट में कपड़े को डाला था सेम टू सेम आपको कुछ भी नहीं करना है जैसे जैसे आपको जो है वो ड्रायर में शिफ्ट कर देना है और ड्रायर में शिफ्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो भी आपने कपड़े डाले हैं वो एक जैसे डाले हो अभी तो ये सिंगल टॉवल है तो भी आपको एक जैसे ही दिख रहा होगा लेकिन अगर मल्टीपल कपड़े हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि एक कोने में आपने डाल दिए ऐसा आपको बैलेंस जमाना है कि चारों तरफ वजन बराबर रहे और चारों तरफ कपड़े फेले हुए रहे ड्रायर कंपार्टमेंट में कपड़े शिफ्ट करने के बाद में हमें इस शेड कवर को लगाना होता है इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है क्योंकि दोस्तों जब भी हम डेली रूटीन के जो भी कपड़े वॉश करते हैं और कपड़े अच्छी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं जैसे कि रुमाल होता है मोजे होते हैं और वो छोटे कपड़े होता है और जब भी दोस्तों ये जो ड्रायर कंपार्टमेंट है ये घूमता है बहुत फास्ट रोटेट करता है तो कपड़े उछलते हैं और कपड़े उछल अगर आप इस कमर को नहीं लगाएंगे तो इस गैप में जाकर वो फंस सकता है और अगर फंस गए तो आपको काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है टेक्नीशियन को भी बुलाना पड़ सकता है तो सिंपली आपको एक अच्छी आदत बनानी है कि जब भी आप कपड़े इसमें शिफ्ट कर दें तो उसके बाद सिंपली इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दें जैस
जो है वो वाटर सप्लाई को कुछ इस तरीके से इधर शिफ्ट कर देना है पानी के नल को आपको स्टार्ट कर देना और कुछ इस तरीके से लगा देना है और फिर आपको जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन देना होता है जैसे कि अगर अभी हमारा सिंगल टॉप है तो हम दो मिनट मैक्सिमम टाइम होगा इसको ड्राई होने का जिसमें हम एक मिनट जो है वो पानी की सप्लाई को ऑन रखेंगे जिससे कि जो भी डिटर्जेंट वगैरह है वो अच्छी तरीके से निकल जाए अब यहाँ पर आपको ड्रेन का कुछ काम नहीं आता है ड्रायर कंपार्टमेंट में दोस्तों क्या होता है कि जब भी कपड़े ड्राई होता है तो जो भी स्पिन वाला पानी अगर आता रहता है स्पिन शावर जब मारती है ड्रायर कंपार्टमेंट में कपड़ों पर तो ऑटोमेटिकली मशीन जो है वो पानी भी बाहर निकालती रहती है अभी हम इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करते हैं और पानी की सप्लाई को शुरू करते हैं और यहाँ से नॉप जो है वो हम दो पर चेक कर देते हैं और पानी की सप्लाई को भी इनिशियल टाइम पर दोस्तों जब भी कपड़े जो है वो मशीन ड्राई करती है तो नॉइज लेवल काफी बढ़ जाता है और ये यूजुअली सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में होता है लेकिन कंपेयर टू मैं अगर ब्रांड की वॉशिंग मशीन की बात करूँ जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो है वो एनजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का रिमोल जो बना हुआ है वहाँ पर नॉइज लेवल थोड़ा सा कम था कंपेयर टू इस मशीन के मुकाबले कपड़ों को ड्राई होते समय दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली मशीन जो है वो पानी को भी थ्रो करती रहेगी और कपड़ों को ड्राई भी करती रहेगी तो यहाँ पर आपका जो भी डिटर्जेंट पानी को बचता है वो आसानी से निकल जाता है अभी हमारा एक मिनट का टाइमिंग कम्प्लीट हो चुका है दो मिनट हमने सेट किया था एक मिनट ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुका है तो हम पानी की सप्लाई को बंद कर देंगे और फिर हमारी मशीन जो है वो कपड़ों को केवल ड्राई करेगी यूजुअली दोस्तों अभी अगर नॉइज लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी कम नॉइज आ रहा है क्योंकि स्पिन शावर जब भी आप फ्यूचर को स्टार्ट करेंगे तो उस समय नॉइज लेवल काफी ज्यादा रहेगा और अगर केवल अगर ड्राई कर रहे हैं तो उस समय जो है आपको नॉइज लेवल काफी कम देखने को मिलेगा बहुत ही स्मूथली अभी मशीन काम कर रही है तो स्पिन शावर के साथ अगर आप ड्राई कंपार्टमेंट को यूज करते हैं तो उसकी बहुत बड़ी कमी आपको ये देखने को मिलती है कि मशीन काफी ज्यादा नॉइस करती है काफी ज्यादा जो है वो वाइब्रेट करती है तो एक सिंपल सा तरीका है अगर आपको डिटर्जेंट निकालना है तो आप वॉशर कंपार्टमेंट से निकाल लें एक बार जो है वो आप वेस्ट वाटर को बाहर निकाल लें फिर नए वाले पानी को स्टोर करें और उसके बाद उसी कंपार्टमेंट में जो है वो पांच मिनट के लिए आप कपड़ों को अच्छी तरीके से जो है वापस से धो सकते हैं जिससे कि खंगाले जाएंगे कपड़े आपके और जो भी कपड़ों के अंदर डिटर्जेंट रहेगा वो आसानी से निकल जाएगा दोस्तों अभी हमारी मशीन जो है वो कपड़े को अच्छी तरीके से ड्राई कर चुकी है आपको केवल अब जो है वो जस्ट इस ओपन करना है और ओपन करने के बाद देखना है कि कितनी अच्छी तरीके से हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से ड्राई हुआ है दोस्तों अगर अभी हम इसकी गुणवत्ता देखें तो काफी ठीक ठाक अच्छी तरीके से ये ड्राई हो गया है इस मशीन में आपको 1300 सौ आरपीएम की स्पिन स्पीड मिलती है और एक मशीन में जितने ज्यादा स्पिन स्पीड होती है यानी कि जितने ज्यादा आरपीएम होता है वो मशीन आपके कपड़ों को उतने ही ज्यादा फास्ट से ड्राई करती है तो ड्राइंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर मैं स्टॉवल की गुणवत्ता को चेक करूँ तो पानी बिल्कुल नहीं है काफी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है एक अच्छा मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ ताकि देखूँ कि इसके अंदर पानी है कि नहीं तो यहाँ पर पानी आपको ना के बराबर देखेगा देखने को मिलेगा यानी कि कम्प्लीटली ये ट्रॉवल ड्राई हुआ है हम कह सकते हैं कि 60 टू तो 70 परसेंट अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है आप केवल 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स की कड़क दो भी से दिखाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो ड्राइंग कैपेसिटी के हिसाब से दोस्तों मैंने काफी ऑब्जर्व किया है क्योंकि तो मैंने अलग अलग वॉशिंग मशीन के सेम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डेमो किया और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की भी किया तो ड्राइंग कैपेसिटी दोस्तों इस मामले में कह सकता हूँ कि सेम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की आपको बेहतर मिलती है कम्पेयर टू एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको टब क्लीन का फीचर नहीं मिलता जब भी आप कपड़े वॉश करते हैं तो जो भी कपड़ों का मेल होता है या जो भी डिटर्जेंट की हार्डनेस होती है वो एक परत के रूप में स्पल्सेटर के ऊपर जाकर जमा हो जाती है और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर झार वगैरह आपको क्लीन नहीं दिख रहे हैं ये सब चीजें तो उसको आप क्लीन अगर नहीं करेंगे तो जो भी गंदगी है वो यहाँ से एंटर करेगी और पल्सेटर के नीचे जाकर जमा हो जाएगी और इससे दोस्तों आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी नहीं मिलेगी ड्रेन आपका चौक हो सकता है पानी की सप्लाई जो है वो भारी हो सकती है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर एक से डेढ़ लीटर पानी मशीन के टब में स्टोर करना है और पल्सेटर को केवल एक मिनट के लिए घुमा देना है जिससे कि वो जो भी गंदगी है उस पानी में घुल जाएगी और उसे फिर आप ड्रेन करके आसानी से बाहर निकाल दें जिससे कि दोस्तों क्या होगा सिंपल से चीज है गंदगी अगर बाहर निकल जाएगी तो मशीन का प्रोडक्ट आपका काफी समय के लिए ड्यूरेबल रहेगा दोस्तों आपको पानी केवल उतना ही स्टोर करना है मैक्सिमम डेढ़ से दो लीटर पानी आप स्टोर करें उसके बाद इस टॉप को थोड़ा सा आप यहाँ से घुमा दें तो पल्सेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो भी है डाट वगैरह है वो पानी में मिक्स हो जाएगी और मिक्स हो जाने के बाद आपको केवल इस पानी को ड्रेन कर देना है तो आपको उतनी देर घुमाना है जितनी देर में ये
और दोस्तों अनबॉक्सिंग का वीडियो अगर आपने देखा होगा दोस्तों मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपको इस मशीन के अंदर जो मैजिक फिल्टर मिलता है वो भी काफी साइज में छोटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो ओवरऑल अगर हम इसका एक्सपीरियंस देखें तो काफी ठीक ठाक हमें एक्सपीरियंस मिलता है वॉशिंग क्वालिटी की अगर हम बात करें कि फायदों की बात करें तो वॉशिंग क्वालिटी काफी ब्रिलियंट आपको देखने को मिलती है आपको ड्राइंग कैपेसिटी की भी इस मशीन की काफी ब्रिलियंट ही देखने को मिलती है तो ओवरऑल अगर हम फायदे की बात करें तो एक बजट फ्रेंडली वॉशिंग मशीन कम बजट में आपको मिल जाती है और काफी बढ़िया आपको वॉशिंग क्वालिटी प्रोवाइड करती है तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जहां हमने आपको इस वीडियो में ये बताया कि इस मशीन में आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं और कपड़े वॉश करते समय आपको किन किन बातों के बारे में पता होना चाहिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स नंबर के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए मैं आपके सवालों का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे माता राम